Il a rendez-vous pour une opération de lobbying auprès du maire d'une petite commune. Agneau, 4500 habitants, a lancé un appel d'offres pour la construction d'un crématorium. Oui, en fait, si vous voulez, nous, le, le but de ma visite, c'est bien de, de comprendre euh, l'intérêt, entre guillemets, des concitoyens et de vous, en tant qu'élu, de, de repartir sur ce dossier. Dans le cadre d'une délégation de services publics, le groupe de Philippe Martineau financerait la construction du crématorium, encaisserait les bénéfices et paierait chaque année une redevance à la mairie. Vous avez chiffré combien ça rapporterait à la commune d'Agneau chaque année On peut pouvoir dans les 20 000 euros. Ça rapporte plus qu'un champ qui ne sert à rien du tout. C'est la base, c'est déjà la bonne réponse. C'est quand même quelque chose qui permet aussi à un maire de mieux gérer son cimetière. Oui. Car la dispersion de cendres ou l'enfouissement d'une irme tient beaucoup moins de place, et un colombarium beaucoup moins de place que des tombes qui actuellement sont, on est un peu serré au cimetière d'Agneau. Et surtout, dans 30 ans, tout devient la propriété de la commune, y compris le bâtiment. Et c'est quand même un cadeau de 1,8 million, 1,9 million, 2 millions d'euros. S'il remporte l'appel d'offres, Philippe Martineau aura donc 30 ans pour rentabiliser son crématorium. Je dirais que véritablement, on a un retour sur investissement au bout de la 15e et la 16e année à peu près. C'est dans ce moment-là où on commence à rentabiliser. Bon, c'est pas, il euh, faut être très clair, ce n'est pas non plus une, une action, je dirais, philanthrope. Hein. C'est un investissement lourd qu'il faut à un moment ou à un autre amortir. Pour rétablir des plans d'architectes et monter le dossier technique, le groupe de Philippe Martineau a déjà investi près de 100 000 euros. Son crématorium, il imagine déjà sur ce champ, en bordure de commune. On arrive à peu près, euh, à peu près ici, où on serait sur la présentation euh, du cercueil et euh, le four se trouverait à peu près ici, dans cette continuité à peu près, telle qu'elle était prévue sur le plan. Mais Philippe Martineau a un problème. Autour du champ, il y a des maisons. Et certains de leurs propriétaires voient d'un mauvais œil ce funeste voisinage. Une association de riverains a attaqué l'appel d'offres devant le tribunal administratif et sur un simple vice de forme a réussi à faire capoter toute l'affaire. Je voudrais choquer personne, mais enfin c'est quand même... C'est quand même une usine, c'est quand même quelque chose qui doit fonctionner à longueur de journée, sinon c'est pas rentable. Qu'est-ce qu'il y a de gênant Il y a quand même des gens qui viennent là pour accompagner un défunt qui est proche, il y a des gens qui vont se recueillir. Je sais pas, ça, ça me semble naturel de trouver un endroit adapté. Voilà. Les habitants ont remporté le premier round. Mais Philippe Martineau ne baisse pas les bras. Il va tenter de représenter le dossier. L'opposition des riverains le laisse amer. Aujourd'hui, je me rends compte que certaines personnes préféraient avoir ça dans le fond d'une décharge, euh, si possible, le plus loin possible de chez eux, et que je trouve que c'est un raisonnement totalement égoïste. Dans le milieu des pompes funèbres, mieux vaut avoir les reins solides pour s'imposer.